स्टार हीरो जूनियर आर्टिस्ट मैं एग्जाइट उड़ेन्स सो एंटरटन की स्कोप क्यार्टर दो टीजर चूप्चार बाहुबली अला चाल सीन उ चाल स्टार हीरो श्रीहमंत श्रीमंत उ सो चाल मंद हीरो वंशी गारंधी मुझे जूनियर अने टाइट विना सो आ टाइटल पिछड़ा रीजन बेसिका बेस्ड क्यार्टर रास्टी वर्किंग टाइटा कौन अब एक्सट्राडरी टाइटल फिस्व सो जूनियर आर्टिस्ट जूनियर नोटो पेपर लास्क अंत अभी दिन फिस्ट टाइटल का इट वाज वर्किंग टाइट फस्ट हाफ अंटरटेंटेंद ट्विस्ट उड़ो इंट्रस्ट जनरेट इवीं ये स्क्रिप्ट उ कदा सो दिश हॉल फिल्म इज पैकेज आफ् एंटरटन अंडी कि चूसर कदा कि फर् स्टार्ट टू एंड एंटरटन अवतार अला एंटरटन अवतार निशांत गार हेलो अभी एंटरटन अने स्ट्रे अंदर कि रेसगोर यानी अंत मध्य गैपी आ गैपे ऐसी मूवी को स्ट्रे डीविएट आवे आ फेल्यूर्स रिज मा स्ट्रे बटे सूर्य बोलोर यदो सी पड़ता लेस्ता ट्रई चू उ अंटिल यू रीच युवर गोल सो जानर्स अनेटेम का अदवेदन इंकोटन इदेम का अंत अटे इलागे एंटरटन जोन कंटिव अतारा लेते माला अला ट्रयल अला दिशी बहुत कदा रिज मुदे बहुत कदा वेरी बिकाज वेरी वेरी काफिडेंट अंजा रईटिंग दिस् कई स्क्रिप्ट आलो अटे वी आलो एंजा वाचिंग दिस् कई आफ स्क्रिप्ट डेफ अब अंदर एदारो अभी इकड़ना खचित अभी बेस्ट सर एम डबूलो मे डाडी की डबूल पेमो वंशी गार अगर डबूल अंत वंशीगार मैं दाखिल चाल लवादेवी सो पर्व ना खाता रास्क वंशी गार एनी चाल काफिडेंट कंकोटी यूएस प्रमोट डिसपेषल का बिग मार्केट अंड इला इंका चाल चाल बनाई सो अंके सर इट वाज कॉन्शियन टू गो अंड टू इंग मै मार्केट और यूस इनवेजी <laughs> सर बेसिकेसे दटरटन कथ राय कष्ट डैलाग राय कष्ट अभी ऐक् इंका कष्ट जानर ने पुलाफ चेयर चाल कष्ट नाकते ऐक्टर्स स्टैन अवी चूस अभी चाल टफ जॉब बट रईट इट वाज चाल ईजी मरी अदी इबंधे अवलामोशनल डैलाग्स रायिया इवे रायजी ఏమ సర్ దట్ ఐ డోంట్ నో అంతా కూడా స్పెసిఫిక్ గా డిఫరెన్స్ తెలియదు ఐ ఎంజాయ్డ్ రైటింగ్ దిస్ వన్ సెకండ్ 
అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ బిల్డ్ చేసి దాని మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటుంది సార్ ఎలా మీకు అంటే ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఈ క్యారెక్టర్ ఐడియా ఎలా మీకు రైజ్ అయింది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్న వెనకున్న క్యారెక్టర్ మీద హీరోయిన్ చేసి కథ రాస్తే ఏంటి అని అనిపించి కానీ నాకు ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది ఎవరు టచ్ చేయలేదు ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ ఇట్ ఈస్ న్యూ అది బాగుంటుంది అనిపించింది అంటే దానికేం స్పె స్పెసిఫిక్గా చేయాలని కానీ సమ్డే ఇట్ రిగార్డ్ అంతే అంటే ఈ కథ అంటే మీరు రీబౌన్స్ అయ్యాయి కదా అంటే ఒక్కొక్క గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఆడియన్స్ ముందు ఇది మీకు వస్తున్న కథ కదా ఈ కథ మీద ఈ కథతో రావాలని అనుకున్నారా లేకపోతే ర్యాండమ్గా మీరు ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఈ కథ సెలెక్ట్ అయింది లేదండి ఈ ఈ కథతో వద్దామని అనుకుంది నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తర్వాత రెండు మూడు అనుకున్నా కానీ తనతో ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాక ఇదే కథ వేరే కదా మల్టిపుల్గా ఏవో నాలుగైదు ఆలోచించుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ అది కాదు దాంతో ప్రాజెక్ట్ అనుకోకనే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ స్టోరీ నితిన్ గారు సార్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ రోల్ ప్లే చేశారు అంటే హీరోస్ మీద పాపులర్గా ఉండే ఒపీనియన్స్ మీద కూడా డైలాగ్స్ కొట్టారు బాలకృష్ణ గారి మీద ఫ్యాన్స్ని కొడతారంటే కొడతారు కొడితే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారని మాత్రం హరీష్ జయరాజ్ గారికి వదిలేసారు లేదు అది యాక్చువల్లీ అది అది సినిమాలో వచ్చి అదొక ఎపిసోడ్ అది సినిమాలో ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ హిలేరియస్ యూ విల్ డెఫినెట్ యూ లవ్ ఇట్ అది ట్రైలర్లో జస్ట్ మీకు ఒకటే నండి ఇంట్రెస్ట్ అసలు ఆ బ్లాక్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ అనమాట అది మీరు అందరూ చూడాలని ఆ బ్లాక్ ఇంకా చాలా మోర్ సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి ఆడపిల్లలు అండ్ డైలాగ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి సార్ ఆడపిల్లని ఎందుకు ఆడపిల్లలు సార్ మీరు ఈ ట్రైలర్లో మీరు చూసింది చాలా తక్కువ అండి చాలా తక్కువ ఫిల్మ్ ఎంటర్ ఫిల్మ్ మీరు మాట్లాడడానికి చాలా ఉంటాయి ఆఫ్టర్ రిలీజ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు ముందు ఈ సినిమా ఒక డిసెంబర్ ఇరవై రెండు అనుకున్నారు ఆ తర్వాత ప్రీ పోన్ చేశారు అంటే ఇట్లా రిలీజ్ డేట్లో తేడాలు కొంచెం రావడము అదేమైనా సినిమాకి ఇబ్బంది ఉండడం ఎలాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా ఎందుకంటే ఇంకో సినిమా కూడా మీ సినిమా రిలీజ్ ముందు ఇంకో సినిమా కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఆ సినిమా కూడా డిసెంబర్ ఇరవై రెండుకు ఉండే ఈ సినిమా కూడా ఇరవై మూడుకు ఉండే ఇప్పుడు ఏమైంది సలార్ వచ్చింది సలార్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద సినిమా వస్తుంది కదా అని చెప్పి అందరు గందరగోళంగా మేము ఇక్కడ వచ్చాం ఎయిత్కు మా ఇంక నాని వచ్చాడు సెవెంత్ వెంకటేష్ పండుగ వాడు అంటే సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సిందే దీంట్లో ఏం లేదు అంటే డేట్స్ రిలీజ్లు మన పండగ పండగ తర్వాత డేట్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది చాలా ఇది ఉంది డబ్బుతో ఇన్వాల్వ్ అయింది కూర్చుంది ఒక డేట్ అనుకొని ఆ డేట్కి వచ్చేస్తే సినిమాల స్ట్రెంగ్త్ ఉంటేనే ఆడుతుంది లేదు అన్ని గ్యాప్లు ఇచ్చేసి నాకు ఒక్కొక్కడికి ఇచ్చిన అందులో లేకపోతే రారు కరెక్టే కదా సో ఆ దాని సైడ్ వేసాను సినిమా డేట్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ సినిమా బాగున్నట్టుంది నితిన్ కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తున్నాడు స్క్రీన్ మీద బడ్జెట్ కూడా బాగానే ఖర్చు పెట్టినట్టున్నారు నితిన్ కు రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చిన సినిమా రిలీజ్ తర్వాత సినిమా రిలీజ్ తర్వాత హీరో హీరో గారు చెప్పాలి కాదు అన్నట్టు ఇంతకుముందు నాకు పెళ్లి కాకముందు ఓకే నా ఖాతాలో ఉండి ఇప్పుడు నా పెళ్ళింది కాబట్టి నా డబ్బు నాకు రావాల్సిందే నాకు ఒక కుటుంబం ఉంది నేను కొంచెం పెరగాలి నేను కూడా ఎదగాలి నితిన్ గారు రైట్ నితిన్ 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 గారు అంటే మీ మీ ప్రతి సినిమాలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సంబంధించి ఏదో ఒకటి వాడుతుంటారు దీంట్లో కూడా ఆయన లుక్ వచ్చి నాగడ్డక్క వాడేది మీరే అండి ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అది గురించి క్వశ్చన్ అడిగేది మీరు దాని దాన్ని మీరు తమ్మినేస్ పెట్టి పవన్ కళ్యాణ్ ఇది పవన్ కళ్యాణ్ అది రాసేది మీరు సో యాక్చువల్లీ నాగడ్డక్క వాడేది మీరే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ టైటిల్ కూడా మీరు తమ్ముడే పెట్టుకున్నారు కదా సో మరి ఈ ప్రిలీజ్ ఈవెంట్కి ఆ మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ పిలుస్తారా ఇప్పుడు ఈ సినిమాగా లేదా ఈ సినిమా ఇప్పుడు బిజీ కదండి బిజీ ఇన్ పాలిటిక్స్ అండి సో అందుకని నితిన్ ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఒక స్టార్ ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్ చేయాలని డైరెక్టర్ వచ్చి చెప్పినప్పుడు మీకు ఈ ఫీలింగ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ వినగానే ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ ఆ పాయింట్ అదే ఒక హీరోగా ఉండి నేను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఉంటుంది నాకు సో సేమ్ వే మన టీజర్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు చూడగా ఆ బాహుబలి ఇది సో మీకు కూడా ఈ ఫీల్ వెరీ న్యూ సో నా ఫీలింగ్ ఏంటో మీ ఫీలింగ్ అదే సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ అండ్ షూట్లో కూడా ఎంజాయ్డ్ అ లాట్ ఈ సీన్స్ అని చేయడం కూడా ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ డాన్స్ కూడా బాగా చేసినట్టు నా ప్రాక్టీస్ చేసిండ డాన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది పక్కన ఇరవై వేల పిల్ల వచ్చి ఊపుతా ఉంటే డాన్స్ నేను నలభై వేలు ఏదో చేయాలి కదా లేదంటే నేను ఇల్లు చేసి నేను ఇన్నేళ్ళు చేసిన నా డాన్స్ని ఈ పాట బాగా ఉంటే 
ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ అయ్యానని ఇంకా నాకు ఇంకా నాకు ఇంకా నాకు ఆ ఫీలింగ్ లేదు కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి లైఫ్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ మూమెంట్ ఏంటంటే నాకు మధ్యలో గ్యాప్లో ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆ పాయింట్లో ఆ ట్వెల్వ్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇష్క్తో వచ్చిన కదా మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అది నాకు ఎక్స్ట్రాడినరీ మూమెంట్ నా లైఫ్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ ఇంకా అవ్వలేదు ఆ త్వరలో అవుతుంది నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ నితిన్ గారు భీష్మ తర్వాత మీకు సరైన ఆశించిన విజయాలు దక్కలేదు ఆడియన్స్ కూడా అసంతృప్తిగా ఉన్నారు సో ఈ సినిమా మీ విజయంలో అంటే సక్సెస్ రేట్లో ఎంతవరకు ఉంటుంది వంశీ గారిని ఎంత బిలీవ్ చేసి చేసి యా అండ్ ఈ సినిమా కథ విన్నప్పటి నుంచి విభూత విభూత వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ సినిమా చూసుకున్నాము వె వెరీ కాన్ఫిడెంట్ భీష్మాకి వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువే ఉంటుంది తప్ప వన్ పర్సెంట్ తక్కువ మాత్రం ఉండదు ఇట్ బిల్ ఆన్ పార్ ఆర్ మోర్ దెన్ భీష్మ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఎంటర్టైన్ యూ ఆల్ మోర్ దెన్ భీష్మ నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అంటే టీజర్ ట్రైలర్లో చూపించినట్టు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అవన్నీ కేవలం ఫన్ ఎలిమెంటే ఉంటాయి దాని వెనకాల సబ్ కాన్ సబ్ ఒక స్టోరీ అనేది అర్థమవుతుంది సో ఆ ట్విస్ట్ ఇలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండబోతుంది అంటే ఆర్డినరీగా అనుకుంటారా చూసే ఆడియన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుందని ఫీల్ అవుతారు ఎక్స్ట్రాడినరీగా అనుకుంటారు నితిన్ గారు హాయ్ సార్ నితిన్ గారు హాయ్ సార్ మీరు ఫేస్ కానీ ఫిజిక్ కానీ చూస్తాను ఎప్పుడు జయం నుంచి అదే కంటిన్యూ చేస్తారు సినిమా గురించే కాబట్టి ఒక సినిమా క్వశ్చన్ ఉంది జయం నుంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ వరకు ఉన్న క్యారెక్టర్లు చాలా ప్లే చేశారు ఇందులో ఒకవేళ మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏంటి ఒకవేళ రీమేక్ చేయవలసి వస్తే ఏ కథ మీకు బాగా మీ సినిమాలో రీమేక్ చేయవలసి వస్తున్నా రీమేక్ చేయవలసి వస్తే నాకు బాగా ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు మాలో ఉన్నాను కాదు బట్ నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమా శ్రీయాంజనేయం దాంట్లో చిన్న జస్ట్ ఒక రెండు మూడు చిన్న చిన్న ఫాల్స్తో ఆ సినిమా ఆశించినంత పెద్ద ఎయిట్ అవ్వలేదు అప్పటి సినిమా బాగా ఆడింది బట్ ఆ సినిమా ఇప్పుడు రిమేక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ టైంలో ఆ సీజీ వర్క్ అన్నీ ఇప్పుడు చేస్తే డెఫినెట్లీ చాలా చాలా పెద్ద రేంజ్ సినిమా వెళ్తుంది అండ్ నాకు కూడా ఐ వాంట్ ప్లే మళ్ళీ అలాంటి ఒక ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది నా ఫీలింగ్ వంశీ గారు సార్ టూ వీక్స్ ప్రీ ఫోర్ నైన్ సినిమా సో అప్పుడు మీరు ఒక ఇది అనుకుని ఉంటారు అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఏమైనా ప్రెషర్ ఉందా లేదంటే ఫ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు వర్క్ అంతా ప్రెషరు అది కామన్ అండి ఎంత మీరు ఇంకో వారం లేట్ ఇచ్చిన టైం ఉందన్నా కానీ ముందన్నా కానీ ఆ లాస్ట్ మినిట్ ఉండే వర్క్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎస్పెషల్లీ డైరెక్టర్లకైతే ఇంకొక ఇంకో రెండు వారాలు ఉంటే బాగుంటుందని ఉంటుంది అంతే అది ఆ ప్రెషర్లో ఏం చేంజ్ ఉండదు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్కి మాత్రం ఎక్కడో కాలుతూ ఉంటుంది ఇప్పటికీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఇంకా వన్ ఇంకేలా మా ఇద్దరిని ఇంకా బెల్ట్ పట్టుకొని ఇంకా ఉంటుంది మా ఇద్దరికి ఇంకా చాలా భరించారు రెడ్డి గారు మమ్మల్ని అల్లు బెస్ నితిన్ గారు సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు పరిశ్రమలో ఓటీటీ లేవో ఇంతకు ముందులా తీసుకోవట్లేదు నిర్మాతలకి సినిమా తీయాలంటే కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది ఇంతకు ముందు ఓటీటీలు సెటిలైట్స్ అవన్నీ ముందే అయిపోయాయి కాబట్టి ఈజీ అయిపోయేది కమింగ్ ఇయర్ నుండి అదేదో కష్టము తీయడం అని అంటున్నారు అంటే నిర్మాతగా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూఆర్ రైట్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన కంటెంట్ సంవత్సరం పన్నెండు సినిమాలు ఉంటాయి వాళ్ళు కొనేసుకున్నారు వచ్చే సినిమాలకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో వచ్చాడు అడుగుతారు సో డ్రాప్ అయింది ఇప్పుడు నితిన్ది ఒక సినిమా ముప్పై కోట్లు పోయేది ఇవాళ ఇరవై ఐదు కోట్లు అంటారు రేపు ఇరవై కోట్లు అంటారు ఇది మేము ప్రొడ్యూసర్స్ జాగ్రత్త పడి మేము తగ్గించి చేయకపోతే ఇబ్బందులే అందరికీ అందరికీ ఆల్ స్టార్స్ అందరికీ కొద్దిగా అన్న అన్నవాడ మన ఖర్చులు అనేసరి ఖర్చులు పెట్టకుండా దగ్గరలు తెరపెట్టి చేసుకుంటే ఇండస్ట్రీ వంద రేట్లకు వంద రేట్లు బ్యూటిఫుల్ ఇండస్ట్రీ ఎవరికి ఏం చేయదు మనం జాగ్రత్త ఉండాలి జాగ్రత్త చేసుకోవాలి మనమే హైప్ చేసుకుంటాం మనమే పెంచుకుంటాం మనమే పోతామంటే ఏమిట్లేదు ఇప్పుడు తగ్గుతారు డెఫినెట్ అందరూ తగ్గుతారు నితిన్ గారు సో మీరు రాజశేఖర్ గారితో కాంబినేషన్లో చేసినప్పుడు ఏమనిపించింది ఆ డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు కావచ్చు లేదా ఆ డైలాగ్కి రాజ రాజశేఖర్ గారు జీవితం ఎలా ఫీల్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ అది ఫస్ట్ తను సీన్ చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది బాగా చేస్తాం కాబట్టి తను చెప్తే తను ఒప్పుకుంటా ఒప్పుకోరా చిన్న ఉంటుంది ఆ భయం ఉంటుంది కదా తినకి భయం ఏం పర్లేదు అడుగు పర్లేదు పర్లేదు అంటే తను వెళ్ళి కొంచెం భయం భయంగానే అడిగాడు అడిగాక తన అసలు భలే ఉంది అన్నాడు యాక్చువల్లీ ఇది నేంటం కదా ఆ సీన్లో ఆ జీవితాన సార్ అని అది లేదు యాక్చువల్లీ నేను నేను ఫ్లోర్లో సార్ ఇలా ఇలా అనొచ్చు ఆ జీవితాన అంటే మీ ఓకేనా అంటే ఏ పర్లేదు చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అన్నాడు సో అలా ఉంటుంది అండ్ ఈ సినిమాలో మా
వంశీ గారు హాయ్ సార్ ఇక్కడ ఐఎమ్ పని కుమార్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ ఫోకస్ అండి హాయ్ అండి సార్ యాక్చువల్గా అందరిలో ఒక డౌట్ ఉంది రాజశేఖర్ గారు సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది స్టార్ డైరెక్టర్లు ఆయనకి రోల్స్ డిజైన్ చేశారు కానీ మీకే మీ సినిమాలోనే ఆయన నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు ఎలా ఒప్పించారు ఏంటని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు రాజశేఖర్ గారు రెండు ఇట్ ఈస్ అవర్ లక్ నిజంగా మీరు అన్నట్టు నేను కూడా అది విన్నాను ఇవన్నీ కూడా మన దగ్గర డౌట్ ఉండింది చేస్తారో లేదో అని బట్ స్క్రిప్ట్లో బిగినింగ్ నుంచి ఆయన చేస్తే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది అనేది నాకు స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అది మొదటి నుంచి ఉంది ఈ డౌట్లో ఉన్నాం బట్ లాస్ట్ ట్రై చేసి చూద్దాం వెళ్ళాం ఆయనకి చాలా ఆయనకి ఆయన క్యారెక్టర్ కాకుండా టోటల్ సినిమా నచ్చింది ఆయనకి కథ మాత్రం నచ్చడం క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చడం అందుకని వెంటనే వన్ సిట్టింగ్లో నోకే చేశారు ఇది అవర్ లక్ అండి సో నితిన్ గారు సో మీది భీష్మా చూసిన తర్వాత అయితే ఎట్లా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందో చూసాం సో దానికి తగ్గట్లుగా ఉంటుందా ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ సినిమాకి ఏమాత్రం తగ్గదండి డెఫినెట్లీ ఇట్ బి ఆన్ పార్ ఆర్ వన్ స్టెప్ హైడ్ ఆఫ్ భీష్మా డెఫినెట్లీ మీకు భీష్మా నచ్చుంటే ఈ సినిమా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు సినిమా మీకు బాగా నస్తుంది సార్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు సో ఇందులో ఈ సినిమాలో తండ్రి కొడుకుల క్యారెక్టర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో ఎంత ఫండ్ జనరేట్ చేస్తాయో ఆడియన్స్ రేపు చూడబోతున్నారు నవ్వబోతున్నారు సో రియల్ లైఫ్లో నితిన్ గారికి మీకు మధ్య చాలా ఫండ్గా ఉంటుంది అదే స్థాయిలో ప్రెస్ మీట్లు కావచ్చు బయట మేము చూస్తూ ఉంటాం సో ఎట్లా ఎట్లా ఉంటుంది అసలు రియల్ లైఫ్ అది చూసే వంశీ రాశి కరెక్ట్ అండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ట్రావెల్ అయ్యిండు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సినిమా తీసిండు సో చాలా ఎక్కువ చూసేది అన్ని చోట్ల మాట్లాడేది డిస్కషన్స్ అది చూసే రాశి అంటే ఫిజికల్ అటాక్స్ మాత్రం నేను చూడలేదు అంటే నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఆ అట్రాక్షన్ నేను చిన్నప్పుడు ఒకసారి చూసా ఆ జాల్ నాకు ఒకసారి చూసా ఈ సినిమాలో సినిమా అంత ఉంటుంది నాకు ఒకసారి చూసా లైఫ్లో యా నితిన్ గారు హాయ్ మీకు రియల్ లైఫ్లో రిపీటెడ్ రోల్స్ చేస్తున్నాను అనే ఒక బోర్ ఎక్కడైనా కొట్టిందా రియల్ లైఫ్లో అసలు అంటే ఇన్ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ లేదండి అలా బోర్ కొడితే ఇంకా సినిమా రాపేసి ఇంకా నిలపాలి బయటికి అసలు లేదండి ఇంకా మా జాబ్ ఏది కాబట్టి ఎవ్రీ డే వి ట్రై టు డూ న్యూ డూ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ న్యూ రోల్స్ సో అది అసలు ఎప్పుడు లేదు అలా కొత్తగా చేసింది ఏమనిపించింది మీకు ఇప్పుడు దాకా మూవీలో కొత్తగా అంటే ఐ ట్రైడ్ అంటే డిఫరెంట్ సినిమాలు అంటే ఐ ట్రైడ్ మాస్ట్రో ఒక బ్లైండ్ పర్సన్గా చేశాను అండ్ చెక్లో డిఫరెంట్ సినిమా చేశాను అండ్ అంటే కమర్షియల్ సినిమాస్లో కూడా వీటి పక్క పెట్టేస్తే ఐ ట్రైడ్ డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ సై స్పోర్ట్స్ ఆ రోజులో స్పై ఒక స్పోర్ట్స్ సినిమా ఇచ్చిన రగ్బీ శ్రీఆంజనేయం ఇట్స్ డివోషనల్ ఫిలిం ఐ ట్రైడ్ ఆల్ జానర్స్ సో ఐమ్ ట్రై టు డూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ సో నాకు వచ్చే స్క్రిప్ట్స్ బట్టి దాంట్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ ఇట్స్ వెరీ న్యూ క్యారెక్టర్ యాజ్ యాజ్ అ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ సో డెఫినెట్లీ ఐమ్ ట్రై టు డూ న్యూ ఫిలిమ్స్ ఓన్లీ So, you, this question is for both of you. Um, Amsi Garu, Nitin, you have seen some failures, yeah. especially in the recent past. Yeah. So, a film one and a half year when you have taken, uh, what care you have taken as an actor and a director and writer? Uh, was there any um, points or uh, factors that you have uh, taken in to ensure that those mistakes are not repeated? Are there any like that that you can mention now? Yeah, good question, Andy. చాలా జాగ్రత్త పడ్డాం ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని రీచెక్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం ఒక లెవెల్ ఆఫ్ షూటింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా ప్రతిదాన్ని ఆనర్ చేసాం తను మొహమాటం లేకుండా అడుగుతాడు అదే మా ఇద్దరి మధ్య ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ సినిమా చేద్దాం అనుకో కానీ ఫుల్ సాటిస్ఫై అయిపోయే వరకు ఇద్దరు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసుకునే వరకు సెట్స్కి వెళ్ళొద్దు అనుకున్నాం ఎక్కడైనా మధ్యలో ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా ఒకటికి రెండు సార్లు రీచెక్ చేద్దాం అనుకున్నాం అదే చేసామండి నితిన్ గారు సేమ్ అండి యాక్చువల్లీ సేమ్ ఈ సినిమాకి బోత్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్ట్ స్టేట్ నుంచి బోత్ ట్రావెల్ సో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయినాక కూడా మధ్యలో నాకు ఏమి డౌట్ వస్తే మేము షూటింగ్ని కాస్త ఒక టూ త్రీ హాల్ చేసేవాళ్ళము అండ్ వీస్ డిస్కస్ ఇక్కడ బాగా వీళ్ళకి కొంచెం కష్టం అయ్యేది బట్ డెఫినెట్లీ సినిమా హిట్ అయ్యాక అన్ని మర్చిపోతారని ఒకే ధీమాతో వీటి వల్లనే మా ఇద్దరిని రెడ్డి గారు చాలా ఎక్కువ భరించారు చాలా భరించారు చాలా ఎక్కువ భరించారు నితిన్ గారు మహేంద్ర సింగ్ ధోని గారు సైన్ చేసిన టీ షర్ట్ అందుకున్నారు అవునండి ఆయనతో మీకు నా అనుబంధం వెళ్ళాలి ఆయన కూడా ఇప్పుడు మూవీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు ధోని ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు యాక్చువల్లీ నేను ఐమ్ ఎస్ హ్యూజెస్ట్ ఫ్యాన్ అండి స్పోర్ట్స్ దీనిలో ఐమ్ హిస్ మై ఐడియల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అతని క్యారెక్టర్ కానీ అతని ఇది అతను అతని ఇది కానీ ఐ లవ్ ఎమ్ అలాట్ యాక్చువల్లీ నేను హ్యావ్ ఐ వాస్ సపోజ్ టు మీట్
నితిన్ గారు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా చేశారు ఇందులో మామూలుగా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్కి చాలా స్ట్రగుల్స్ రకరకాలు ఉంటాయి మీరు ఏం తెలుసుకున్నారు ఈ సినిమా ద్వారా లేదండి ఈ సినిమాలో మేము కష్టాలు ఏం చెప్పట్లేదండి మా కష్ట సినిమా కష్టం జనానికి ఎవరు అక్కర్లేదు అంటే మీ పర్సనల్గా మీరు ఏం తెలుసుకున్నారు పర్సనల్ ఏం లేదు పర్సనల్ పర్సనల్ ఐ డింట్ అంత హోంవర్క్ ఏం చేయలేదు దాని మీద బట్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ వాజ్ ఓన్లీ టు ఎడిటిన్ కాబట్టి ఐ డింట్ డూ దట్ హోంవర్క్ ఒకవేళ మినట్ ఒక సాడ్ పాత్ర ఉంటే మేబీ అవుట్ ఆఫ్ డన్ ద హోంవర్క్ బట్ దీంట్లో ఇట్స్ వెరీ ఫన్ క్యారెక్టర్ అందరినీ నవ్వించాలి కాబట్టి ఐ డింట్ డూ దాట్ సో అదే సో మాచర్ల నియోజక సినిమా తర్వాత ఈ సినిమాను ఆపేస్తున్నారని ఒక టాక్ వచ్చింది అప్పట్లో ఈ సినిమా ఆపేస్తున్నారు లేదా చెప్పలేదు రూమర్స్ చాలా వస్తుంటాయి వంద వస్తుంటాయి కానీ సినిమాని మధ్యలో సినిమాని నేను ఆపాను ఏంటి ఫర్ బెటర్ మెన్స్ మీ సారీ మీతో ఆపుకున్నాం ఫర్ బెటర్ మెన్స్ తప్ప సినిమాని ఆపడం అసలు అసలు ఎప్పుడు లేదు ఎందుకంటే ఇస్ మోస్ట్ నేను కథ విన్నప్పుడు చాలా ఎక్సైట్ అయిన స్టోరీ ఇది ఇంత మంచి సినిమాని వేస్తారు ఎందుకు ఆపుతున్నాను మేము అదే ఇట్స్ 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 బిజెస్ రూమర్ అంటే సినిమాల్లో మీరు పవన్ కళ్యాణ్కి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ని వాడుకోవడం అంటే ఫ్యాన్ చూపిస్తుంటారు రియల్ లైఫ్లో పొలిటికల్గా ఆయనకు మీకు సపోర్ట్ ఉంటుందా అసలు ఆయనకి నా సపోర్ట్ ఎందుకంటే ఆయనే ఒక సూపర్ స్టారు ఒక పవర్ స్టారు ఆయన తనే ఒక సింగిల్ మ్యాన్గా వెళ్ళిపోతాడు అతనికి నేను నేను వెళ్తే అతను గెలిచేస్తాడా చెప్పండి మీరు అతని అతను సోలోగా హీల్ డూ ఇస్ ఎక్కడో తన డే అంటే వస్తుంది డిఫరెంట్ హీల్ ప్రూవ్ ఇస్ మెటీరియల్ సో అదే అండి వంశీ గారు సార్ సాంగ్స్ గురించి చూస్తే మెలోడీస్ చాలా రోజుల తర్వాత చాలా మంచి మెలోడీస్ ఉన్నాయి హరీష్ జైరాజ్ గారు ఎలా వచ్చారు ఆయన హరీష్ జయరాజ్ గారి పేరు ఫస్ట్ రెడ్డి గారి ప్రపోజల్ అండి అది అనగానే అసలు ఆయన తెలిసిందే కదా మనకి ఆయన ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఇప్పటికీ ఎన్నేళ్ళైన పాటలు వింటూనే ఉంటాం చాలా బాగా చేశారు అలాగే అప్రోచ్ఛా కానీ అండ్ ఈ లవ్ ద ఫిలిం బాగా నచ్చి ఆయన మన చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ పాటలు కానీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ పాటలన్నీ మీ అందరికీ బాగా రీచ్ అయ్యాయి అన్నిట్లోకి నాకేంటంటే ఆయన ఇంత మాస్ పాట చేయడం ఇది నాకు చాలా ఎగ్జైటింగ్ మ్యాటర్ ఇది నితిన్ గారు సార్ వెంకీ కుటుంబం గారితో మళ్ళీ మీ సినిమా చేస్తున్నారు దాంట్లో రష్మిక అని చెప్పారు మరి ఇప్పుడు చేంజ్ అయ్యింది మళ్ళీ శ్రీలీలా గారు అంటున్నారు సార్ అవునండి ఇట్స్ ట్రూ ట్రూ సార్ ఇప్పుడు సాంగ్ లొకేషన్స్ అవి కూడా చాలా బాగున్నాయి వాజ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ బికాస్ సాంగ్ లాంచ్ కాబట్టి ఆన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఇదే ఈ పాట అంటున్నారా ఈ పాట ఇట్స్ సెట్ సాంగ్ ద అదర్ సాంగ్ విచ్ వాస్ ఆ డేంజర్ పిల్ల అది ఇటలీలో చేసామండి యూరోప్ లో దాని తర్వాత ఈ బ్రషెస్ కు హైదరాబాద్ కొన్ని సెట్స్ కొన్ని లైవ్ లొకేషన్స్ అవి ఇది కంప్లీట్ గా సెట్ అండి ఇక్కడే సార్ వంశీ గారు యా లాస్ట్ టూ क्वेश्चंस సార్ ఇక్కడ సార్ సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ అంటే టైటిల్ వాడుతున్నారు అండ్ పక్కన ఒక పోస్టర్ ని కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ అబౌట్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ అండ్ పోస్టర్ దట్ ఏదైనా పర్టిక్యులర్ రీజన్ ఉందా ఆ పోస్టర్ అంటేనండి ఏం లేదు అదే అదే మీరు అన్నదే యా యా సార్ యాజ్ ఏ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా మీకు యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా మీకు ప్రతి షాట్ లో నితిన్ గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ గా అనిపించి ఉండొచ్చు కానీ యాజ్ ఏ కామన్ మ్యాన్ గా ఏ సీన్ లో ఎక్స్ట్రాడినరీ అనిపించారు నితిన్ గారు దర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ ఒకటి పర్టికులర్ గా మాత్రం ఇంటర్మిషన్ ఎపిసోడ్ మీ అందరు షాక్ అవుతారండి ఆయన మీకు మీకు అది మీరు ఇప్పుడు అడిగిన ఆ క్వశ్చన్ కి అయితే వెరీ సర్ప్రైజ్ అండి నాకైతే ఫేవరెట్ అది చాలా బాగా చేశారు అది నేను షూట్ అవ్వగానే కూడా చెప్పాను దానికి నితిన్ ఇప్పుడు శ్రీలీల టాలీవుడ్లో ఒక సెన్సేషన్ కదా తనతో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది తనతో ఛాలెంజింగ్ ఏమనిపించిందండి ఛాలెంజింగ్ అంటే అమ్మాయి డేట్ ఇస్తే అదే మాకు చాలు అదే ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ మాకు తను డేట్ ఇస్తే డేట్ ఇచ్చింది హాఫ్ డేనా టూ అవర్సా త్రీ అవర్సా అది ఇదే ఛాలెంజ్ ఆ సీన్ తీయాలి టూ అవర్స్లో చాలా ఛాలెంజింగ్ ఇప్పుడు మన ప్రమోషన్స్కి రావాలి రేపు వస్తుందంటారా ఆ ఛాలెంజ్ మాకు అది రేపు వస్తుందా రాదా సో ప్రతి దినం అనుక్షణం మేము ఛాలెంజ్ పడుతున్నాయి మనం అమ్మాయితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది వర్క్ బాస్ ఇయా డెఫినెట్లీ అండి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ షీజ్ అంటే ఫస్ట్ మన తెలుగు అమ్మాయి షీజ్ బికమ్ స్టార్ చాలా బాగా వస్తుంది షీజ్ అ వెరీ గుడ్ గర్ల్ సో డెఫినెట్లీ సినిమాతో తను ఇంకా మంచి పేరు వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నితిన్ సార్ చెప్పా మా డైరెక్టర్ వినలే కదా ఏం చెప్పండి మా బైక్ వినలేదు మేము అనుభవించాము తను కూడా అనుభవించండి బాగుంటుంది కదా అందుకే నితిన్ సార్ సార్ దిస్ ఇస్ చెంగ్ యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ హ్యాండ్ సార్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఎక్కువ లవ్ అండ్ కమర్షియల్ సినిమాలు ఎక్కువ చేశారు అండ్ మధ్య మధ్యలో లై శ్రీయాంజని అండ్ ఫ్యామిలీని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి కొన్ని ప్రయోగాత్మక సినిమాలు చేశారు అవి కొంచ
మీడియా <laughs> 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 the team and this is geeta bagar today's event best she asked me thank you